Cześć! Bohaterem dzisiejszego odcinka jest polski samolot pasażerski średniego i krótkiego zasięgu MD-12. Jest to konstrukcja opracowana pod koniec lat 50. przez inżynierów Leszka Dulembę i Franciszka Misztala. Początkowo pracowali oni nad samolotem dwusilnikowym. Miał być on zasilany radzieckimi silnikami gwiazdowymi ASZ-21, no ale w trakcie prac nad samolotem nadeszła informacja, że te silniki będą wycofane z produkcji i nie nadają się do seryjnego samolotu. W związku z czym zastąpiono je silnikami, które Polska mogła produkować, czyli silnikami WN3 konstrukcji Wiktora Narkiewicza, silnikami znanymi nam choćby z samolotu Bies, czy w przerobionej wersji ze śmigłowca Żuk. Tutaj widzimy porównanie osiągów tych silników, zatem żeby dorównać i to nie w pełni mocy silników ASZ-21 potrzebne były nie dwa, a cztery silniki WN-3, zatem samolot przerobiono z konstrukcji dwusilnikowej na konstrukcję czterosilnikową. Ten dwusilnikowy samolot był doprowadzony do etapu modelu aerodynamicznego, no później już pracowano nad wersją czterosilnikową, nieco był powiększony ten samolot, mimo że łączna moc samolotu po dodaniu dwóch silników spadła, Przerobiono go z wersji 14-miejscowej na wersję, która zabierała 22 osoby. I tutaj ważna informacja, bo są sprzeczności w źródłach. Ten samolot zabierał dwóch pilotów i 20 pasażerów. Samolot był metalowym dolnopłatem ze skrzydłem o dużym wzniosie. Lotki, podobnie jak stery, były kryte płótnem, a klapy były w całości metalowe. Kąt wychylenia klap udało się dobrać prawidłowo, dzięki czemu samolot mógł stromo podchodzić do lądowania. W krawędzi natarcia finalnie znalazła się instalacja przeciwoblodzeniowa. Podwozie było trzypunktowe z kołem przednim, chowane i umożliwiające operowanie z terenu nieutwardzonego. Na ziemi samolot był bardzo zwrotny i mógł zawrócić wokół jednego koła. Aranżacja wnętrza pozwalała wykorzystać samolot jako pasażerski, transportowy, desantowy i sanitarny. Zwłaszcza desantowy, bo początkowo drzwi się same otwierały w locie. Natomiast później tę usterkę usunięto Fotele były mocowane na specjalnych szynach, dawały się łatwo przesuwać i wyjmować. Pierwszy prototyp posłużył do 84 prób statycznych, po czym oblatano go w 1959 roku w przeddzień święta 22 lipca. To było święto odrodzenia Polski, rocznica manifestu lipcowego, wielkie święto kraju socjalistycznego. Ten samolot był celowo uproszczony. On miał stałe śmigła, stałe podwozie, nie było wyposażenia w ogóle kabiny pasażerskiej, uproszczone było wyposażenie kabiny pilotów i samolot ten był też początkowo w ogóle niepomalowany. Próby pokazały przede wszystkim, że trzeba dodać do samolotu wydajniejsze chłodnice oleju. Zamontowano więc to, co było dostępne, czyli chłodnice od Jaka 12, ale znowu okazało się, że one są zbyt wydajne i silniki się przechładzają. Dlatego zamówiono specjalne chłodnice wykonane do silników WN3 właśnie dla samolotu MD-12. Oprócz tego silniki WN3, niezależnie od tego, jakie y, mają chłodnice oleju, są bardzo głośne. Y, ten samolot wyposażono również w izolację akustyczną kabiny pasażerskiej, ale mimo tego y, średni poziom hałasu w niej wynosił od 100 do 105 dB, co było, można powiedzieć, dostateczne czy akceptowalne, ale nadal było to bardzo głośne. Poprawki konstrukcyjne dotyczyły również kolektorów wydechowych i sama zmiana kształtu kolektorów wydechowych na korzystniejsze dodała samolotowi około 70 koni mechanicznych łącznej mocy. Kolejny prototyp używany był testowo w liniach lotniczych LOT na trasie między Warszawą i Rzeszowem, gdzie wykonał 120 lotów, a jego właściwości i koszty eksploatacji były zadowalające. Okazał się prawie o połowę tańszy niż Lisunow 2, czyli produkowana przez Związek Radziecki na licencji legendarna Dakota. Uznano, że zasięg samolotu, który wynosił około 650 km, nie wymagał luksusu, dlatego na pokładzie nie było żadnej kuchni, baru, ani żadnego, powiedzielibyśmy dzisiaj, cateringu. Również w skład załogi nie wchodziła stewardesa. Pasażerowie nie byli obsługiwani, natomiast gdyby była konieczność ewakuacji, to miał się tym zająć jeden z dwóch pilotów. Samolot miał również nieduże bagażniki. Natomiast zadbano o komfort pasażerów poprzez zastosowanie toalety, w której znalazła się również umywalka. Fotele nie były regulowane, natomiast ogrzewanie rozwiązano prowadząc jego instalację pod podłogą i ogrzewanie to wykorzystywało ciepło silników. Trzeci z prototypów i jedyny istniejący do dzisiaj to pokazywany na zdjęciach MD-12F. On był projektowany znowu w tajemnicę jako produkt 43 i to jest płatowiec przerobiony do zadań fotogrametrycznych. Tutaj udział w jego modyfikacji miał inżynier Marcin Fortuński. Samolot ten oblatany został w 1962 roku i był reklamowany za granicą. Odbył taką trasę z Polski do 
Rumunii przez Węgry. Od razu rzuca się w oczy przeszklony dziób ze stanowiskiem nawigatora, a sam samolot miał też większą o ponad 2 metry rozpiętość płata. Mógł latać w trudnych warunkach, na wyposażeniu był autopilot. Jego załogę stanowił tylko jeden pilot. Tutaj warto na to zwrócić uwagę, dlatego że w wersji pasażerskiej pilotów było dwóch, co i tak jest mało liczną załogą, jak na tamte czasy dla samolotu czterosilnikowego. Natomiast tutaj, żeby było przejście dla nawigatora do tej jego kabiny w przeszklonym dziobie, musiano usunąć prawy fotel pilota. Tak więc mamy samolot czterosilnikowy z początku lat 60., którego załogę pilotażową stanowiła tylko jedna osoba. W kadłubie wykonano wnęki do umieszczenia aparatów fotograficznych w taki sposób, że dwa mogły robić zdjęcia pionowo w dół, natomiast dwa kolejne mogły robić zdjęcia skośne. Co ciekawe, na pokładzie znalazła się ciemnia połączona z toaletą, można było wywoływać zdjęcia, a zmiany konstrukcji płatowca, zwłaszcza to wspomniane przerobienie płata, pozwoliły samolotowi osiągać pułap około 5000 metrów, podczas gdy wersja pierwotna pasażerska miała pułap około 3500 metrów. Na Okęciu przygotowywano zakłady lotnicze do podjęcia seryjnej produkcji samolotu, mimo że ówczesne władze nie były temu przychylne. Na domiar złego w 1963 roku nad Branisławowem rozpadł się w powietrzu pierwszy prototyp samolotu. Od niego oderwało się usterzenie. Zginęło w tym zdarzeniu pięć osób, wszyscy znajdujący się na pokładzie. Ustalono przyczynę i konstrukcję usterzenia poprawiono, ale projekt i tak został przerwany, Mimo, że było zainteresowanie, zwłaszcza tą wersją fotogrametryczną, no ale znowu trudno byłoby uruchomić seryjną produkcję tak specjalistycznego samolotu. On miałby rację bytu jako przeróbka samolotu pasażerskiego czy pasażersko-transportowego, no ale zapadła decyzja, że tej podstawowej wersji zakłady produkować nie będą, no więc cóż dopiero specjalistycznego samolotu do wykonywania fotografii lotniczej. Obecnie jedyny istniejący egzemplarz tego samolotu, właśnie wersja fotogrametryczna, jest eksponatem Krakowskiego Muzeum Lotnictwa. Do tego muzeum samolot w 1967 roku przyleciał o własnych siłach, wylądował na pasie w Czyżynach i był eksponowany w ramach ekspozycji plenerowej, co wpłynęło na jego ogólny kształt i jego stan. Natomiast od tego roku można ten samolot podziwiać w pięknie odrestaurowanej wersji z takim srebrno-biało-czerwonym malowaniem. Bardzo ciekawy, piękny eksponat. Na koniec jeszcze jedna kwestia wyjaśniająca rozbieżności w różnych źródłach u mnie w oparciu o materiały archiwalne. Jako jedną z wad tego samolotu podaje się to, że nie można było ustawić śmigieł w chorągiewkę, czyli w razie awarii silnika śmigło było w poprzek toru lotu samolotu i stawiało niepotrzebny opór. Nie dało się ustawić łopatek wzdłuż, tak żeby stawiały one jak najmniejszy opór. To takie drobne wyjaśnienie, co to znaczy ustawić śmigło w chorągiewkę. I teraz, gdyby doszło do awarii silnika, to właśnie ta cecha miała rzekomo powodować, że ten samolot stawał się niesterowny, zwłaszcza jeśli dotyczyło to skrajnego silnika. Podczas testów prób eksploatacyjnych i homologacyjnych przeprowadzono 26 różnych symulacji awarii silnika czy kilku silników w różnych układach, w tym nawet awarii silnika skrajnego podczas rozbiegu samolotu przed startem. I efekty tych prób są takie, że samolot przy awarii dowolnego z czterech silników był sterowny i mógł się nawet wznosić, osiągając poziom 1075 metrów, co w PRL-u było już zakresem przestrzeni kontrolowanej. Natomiast po awarii dwóch silników samolot nie mógł utrzymać lotu poziomego, opadał niewolniej niż z prędkością 2,2 metra na sekundę. Natomiast w przypadku awarii najgorszej, czyli awarii dwóch silników po jednej stronie, jeżeli utrzymywana była prędkość 175 km na godzinę, dało się samolot doprowadzić sterownie do lądowania. Przyjmowało się, że wtedy ma on doskonałość wynoszącą niecałe 22. Materiały źródłowe nie potwierdzają zatem, że awaria skrajnego silnika wiązała się ze znaczącą utratą sterowności samolotu. Cieszę się, że miałem okazję to wyjaśnić. Mam nadzieję, że historia tego samolotu się podobała. Zapraszam do oglądania go po remoncie w Muzeum Lotnictwa i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba, gdzie będą kolejne samoloty i szybowce, ale już nie będzie żadnego czterosilnikowego, bo MD-12 to jedyny czterosilnikowy samolot polskiej konstrukcji, który kiedykolwiek lata. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.